vamos a iniciar la racionalización con el primer caso en el cual vamos a tener un denominador con un monomio irracional monomio que tiene un término irracional que es con raíz entonces vamos a partir con un primer ejercicio básico 1 dividido raíz de 2 Racionalizar consiste en eliminar la raíz del denominador. Para eso vamos a amplificar esta fracción por el mismo monomio irracional, o sea, por raíz cuadrada de 2. Efectuamos el producto 1 por raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 4. O sea, raíz de 2 dividido la raíz de 4 que es 2. Y ahí hemos logrado entonces eliminar la raíz del denominador quedando ahora en el numerador. Ejercicio 2. 2 dividido raíz de 3, raíz cuadrada de 3. En este caso la amplificación va a ser entonces por la raíz cuadrada de 3. Multiplicamos 2 por raíz cuadrada de 3, 2 raíz cuadrada de 3, y raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 9, cuya raíz corresponde a 3, siempre eh, recordando que el objetivo es eliminar la raíz del denominador, ¿cierto? no importa que este quede en el numerador. Ejercicio 3. 5 dividido raíz de 5. Racionalizamos entonces por raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5. 5 por raíz cuadrada de 5, queda expresado así. Y raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 25, que cuando uno ya tiene un poco más... Eh, de recorrido en cuanto a esto ya empieza a saltarse algunos pasos y simplemente raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 es raíz cuadrada de 25 y eso es 5 lo cual permite simplificar los 5 dando como resultado raíz de 5 4 ¿qué pasa ahora si tenemos por ejemplo 4 partido 3 raíz de 2 ¿Por cuánto tendremos que racionalizar? ¿Por 3 raíz de 2 o solo por raíz de 2? En verdad, por cualquiera de los dos caminos vamos a llegar a lo mismo, pero para no tener que estar simplificando, vamos a hacerlo simplemente por raíz de 2, raíz cuadrada de 2. Multiplicamos 4 por raíz cuadrada de 2, 4 raíz cuadrada de 2. Eh, esta multiplicación se efectúa multiplicando número con número. Aquí tenemos el número 3, delante está raíz cuadrada de 2 hay un 1, así que 3 por 1 es 3. Y raíz de 2 por raíz de 2, raíz cuadrada de 4. O sea que a 3, raíz cuadrada de 4. 4 raíz de 2, como la raíz cuadrada de 4 es 2, nos queda 3 multiplicado por 2. Podemos simplificar y al final resulta 2 raíz de 2 dividido 3 con el objetivo cumplido de haber sacado la raíz del denominador. 5 raíz de 3 dividido menos 2 raíz de 5. Ya. ¿Por cuánto tenemos que amplificar? Por la misma raíz cuadrada de 5. Efectuamos la multiplicación, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 5, que es raíz cuadrada de 3 por 5, 15. Y en el denominador, menos 2 por 1 es menos 2, y raíz de 5 por raíz de 5, raíz cuadrada de 25. O sea, raíz 15 de menos 2 por la raíz cuadrada de 25, que es 5, y eso es igual a raíz de 15... Menos 2 por 5 menos 10. Lo habitual es que este menos 
se deje en el numerador o en la mitad del, de la fracción. Pero en todo caso ahí ya tenemos logrado el objetivo, que es la de haber...